ശക്തമായ തിരക്കഥ കൊണ്ടും മോഹൻലാൽ തിലകൻ കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ടും എക്കാലവും ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ചിത്രമാണ് സ്ഫടികം സന്ദേശവും വരവേൽപ്പും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളാണെന്നും സ്ഫടികമാണ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ചിത്രമെന്നും തിരക്കഥാകൃത്ത് ശ്യാം പുഷ്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടര വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി തവണ സ്ഫടികത്തിന്റെ തിരക്കഥ തിരുത്തി എഴുതിയിരുന്നു അതായിരിക്കാം ആരാധകർ ഇന്നും ആ ചിത്രം നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതെന്നും സംവിധായകൻ ഭദ്രൻ പറയുന്നു ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം ആടുതോമ പേരുകൊണ്ട് പ്രശസ്തനായി അതിനാൽ തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ആർ മോഹൻ പോലും ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ആടുതോമ എന്നാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തന്റെ മരണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് അന്ന് തന്നെ താൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായും ഭദ്രൻ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടയിലാണ് ഭദ്രൻ സ്ഫടികത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോയത് സ്ഫടികം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകിയ സന്ദേശമാണ് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് നടി നടന്മാരും സംവിധായകരും തിരക്കഥയും അണിയറ പ്രവർത്തകരും അങ്ങനെയെല്ലാം സ്ഫടികത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ചിത്രം നൽകിയ സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഒന്നാമത് അധ്യാപകനായ ഒരച്ഛൻ തന്റെ മകനെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞത് ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് ഒരു ചട്ടമ്പിയുടെ മനംമാറ്റമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മകനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരച്ഛന്റെ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ആടുതോമയുടെ മനംമാറ്റത്തിന് കാരണം പള്ളിയിലച്ഛനോ കാമുകയോ ആരുമാകാം എന്നാൽ അപ്പന്റെ വേഷത്തിലെത്തിയ തിലകൻ തന്റെ മകനെ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിടാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ ഒരു റൌഡിയാക്കി മാറ്റിയതായി തിരിച്ചറിയുന്നു ആ അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ചിത്രത്തിന് സ്ഫടികം എന്ന് പേരിട്ടതെന്നും ഭദ്രൻ പറയുന്നു ആടുതോമ എന്നത് മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആത്മപരിശോധനയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഫടികത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗം ഇല്ലാതെ പോയതെന്നും ഭദ്രൻ ഓർക്കുന്നു ഇതെന്റെ പുത്തൻ റേബാൻ ഗ്ലാസ് ഇത് ഞാൻ നീ തൊട്ടാൽ എന്ന് പോലീസിനോട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് മലയാളത്തര മുഴുവൻ പാടി നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ വില്ലനായി എത്തിയതോടെ ജോർജ് സ്ഫടികം ജോർജുമായി ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു എന്ന് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഭദ്രൻ തന്നെ അത് തിരുത്തിയിരുന്നു ഈ വാർത്ത തെറ്റാണെന്നും സ്ഫടികം ഒന്നേയുള്ളൂ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ഫടികത്തിൽ രാജൻ പി ദേവ് ഇന്ദ്രൻസ് ഉർവശി ചിപ്പി കെ പി എസ് സി ലളിത സിൽക്ക് സ്മിത എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സി സുന്ദർ ഈ ചിത്രം വീരാപു എന്ന പേരിൽ തമിഴിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി തെലുങ്കിൽ നാഗാർജുനയെ വെച്ച് വജ്രം എന്ന പേരിലും കന്നഡയിൽ സുദീപിനെ വെച്ച് മിസ്റ്റർ തീർത്ഥ എന്ന പേരിലും ഈ ചിത്രം പുനർനിർമ്മിച്ചു സ്ഫടികത്തിൽ എം ജി ശ്രീകുമാറിനും കെ എസ് ചിത്രയ്ക്കുമൊപ്പം മോഹൻലാലും ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്